జనార్దన్ సార్ మనం కట్టబోయే ఫ్యాక్టరీ సైట్ చూడటానికి ఇంజనీర్లు వస్తున్నారు కదా సార్ స్టేషన్ కారు పంపించడం మర్చిపోకు అలాగే సార్ శంకరం ఎవరో కొత్త డ్రైవర్ వస్తాడని చెప్పాడు అతని కోసమే చూస్తున్నాను ఒకవేళ రాకపోతే నేనే వెళ్ళి తీసుకొస్తాను గుడ్ ఎవరో చూడు ఓకే సార్ సార్ నమస్కారం సార్ నువ్వు గోపాలరావు తమ్ముడు కదూ అవునండి నేను ఆ రోజే మీ అన్నయ్యతో చెప్పానే పెళ్లి విషయంలో నా నిర్ణయం మారదని ఎందుకు వచ్చావు నేను అందుకు రాలేదండి మీకు డ్రైవర్ కావాలని శంకరం బాబు చెప్పారు ఆ పని కోసం వచ్చాను ఓ ఐసి లైసెన్స్ ఉందా ఉందండి ఓకే ఆ కార్ తీసుకుని స్టేషన్కి వెళ్ళు నీ కూడా మా పిఏ వస్తాడు అలాగే సార్ ఇంకో విషయం నువ్వు ఎవరివి ఏమిటన్నది ఎట్టి పరిస్థితులను మా అమ్మాయికి తెలియకూడదు అర్థమైందా వీడు మాట మీద నిలబడతాడంటావా కోట్లు ఇచ్చిన మాట తప్పని వంశం అండి వాళ్ళది నానమ్మ బియ్యం అక్కడలేవే ఇక్కడ ఉన్నాయి ఆ మాత్రం నాకు తెలీదా కింద పడ్డ బియ్యం నేర్తున్నాలి అవును పొద్దెక్కింది మీకు భోజనాలు వడ్డించేమంటారా సుబ్బారావు గారి దారిలో కనిపించారు నానమ్మ ఆయన్ని భోజనాకి పిలిచాను ఆయన వచ్చాక అందరం కలిసి భోజనం అలాగేలే అమ్మా రండి బాబు రండి మీకోసమే ఎదురు చూస్తున్నాను ఏమిటి బాబు ఆలోచిస్తున్నారు ఇది మీ సొంత ఇల్లు అనుకోండి రండి బాబు రండి రండి అదే నానమ్మా ఎవరు అడుక్కునేవాడు ఆయన మన అతిథి అతిథికి సేవ చేసుకోవడం ఎంతో పుణ్యం అతిథి దేవోభవ అన్నారు ఎప్పుడు వినలేదా నీకు ఇష్టం లేకపోతే చెప్పు పంపించేస్తాను అంతేగాని అడుక్కునేవాడు బిచ్చగాడని నువ్వేమో అవమానం చేయక్కర్లేదు మీరు రండి రండి అమ్మా భిక్ష వేయండమ్మా చే వేదవాస వచ్చినాడా అమ్మా భిక్షమయ్యని ముందే అని ఉంటే అసలు నిన్ను లోపలికే తీసుకెళ్లేదని కాదు అమ్మా అని అంతటితో కట్ చేసావు పార్వతలకి మళ్ళీ చుట్టుపక్కల కనబడ్డావో కాళీ చేతులు వరకొడతాను జాగ్రత్త రే ఎక్కడున్నావు రా ఇక్కడ ఉన్నానమ్మా నేను బియ్యం ఎక్కడ ఆరబోసాను ఎంత ఆరబోసారమ్మా నన్ను అక్కడ తీసుకెళ్ళు మరి భిక్ష పెట్టారమ్మా ముందు తీసుకెళ్ళరా చెప్తాను రండమ్మా రండి రండమ్మా ఇదిగోమ్మా బియ్యం ఇక్కడే ఉన్నాయి అబ్బో నాకు తెలుసులే అమ్మా బిక్షమయ్యండమ్మా ఒరే ముందు నా కర్ర ఎక్కడుంది అందుకోరాయిలా ఇదిగోండమ్మా ఏమడిగా బిక్షమమ్మా పొద్దున్నే పొద్దున్నే నా పరువు తీసావు కదా పరువు తీసావు కదా భిక్షం అంట భిక్షం నానమ్మా మళ్ళీ వచ్చాడు ఇందాక అమ్మ అన్నాడు ఇప్పుడు నానమ్మ అంటున్నాడు గుర్తుపట్టలేను అనుకుంటున్నాడేమో చెప్తాను విప్పని వరే ఇలా రారా ఏంటి నానమ్మా దగ్గరికి వచ్చావాగ్గొడతాను జాగ్రత్త నానమ్మా వాడు ఎవడ అనుకుంటున్నావు మన సొడ్డిగాడు నాకు తెలీదేంటి వాడు చేసిన ఏదో పనికి కొట్టక ముద్దెట్టుకుంటారా లే గోపి ఎందుకైనా మంచిది నువ్వు ఇక్కడే ఉండు ఆ సుబ్బారావు గారు వచ్చినా ఇదే సన్మానం చేయగలదు అలాగే అన్నయ్య తాగు 
తలనొప్పి తగ్గిపోతుంది బాబాయ్ కాఫీ నేను చెప్తాను మీరు వెళ్ళి పని చూసుకోండి అలాగే బాబు నేను కొత్తగా వచ్చిన డ్రైవర్ ని మీరు కాఫీ కావాలన్నారంట తీసుకొచ్చాను బుద్ధి జ్ఞానం లేదు లోపలికి వచ్చేటప్పుడు తలుపుకుంటు రావాలని తెలీదు క్షమించండి పొరపాటు అయిపోయింది సరే సరే అక్కడ పెట్టాడు సొంటి కాఫీ మీకు తలనొప్పిగా ఉందని నువ్వు డ్రైవర్ వా డాక్టర్ వా నేను సొంటి కాఫీ అడిగానా చెప్పింది చేయడం నేర్చుకో అతి తెలివి ప్రదర్శించుకో అయినా నువ్వెందుకు తెచ్చా వంట మనిషి ఏమైంది తీసుకెళ్లి దాన్ని కాఫీ తామని చెప్పు ఏమయ్యా మసాలా వాడుందా లేవు పొద్దున్న ఐదు వందలు వడలేసాం కాలేజీలో స్ట్రైక్ అని తీసుకెళ్ళారు కాలేజీ స్ట్రైక్ మసాలా వడకి సంబంధం ఏంటి కొట్టారంటే తల పగలొద్దు మా హోటల్ వడలంత స్ట్రాంగ్ ఒకే ఒక వడ ఉంది తెమ్మంటావా అమ్మో వద్దు దోశ చాలు బతికిపోయాడు ఈ డ్రైవర్ ని చూస్తుంటే నా కొళ్ళు మండిపోతుంది ఏ అతను పద్ధతి బాగాలేదు ఎప్పుడు నన్ను రకంగా చూస్తున్నాడు అతను అలా చూస్తున్నాడని నీకెలా తెలుసు అంటే నువ్వు అతని వైపు చూస్తున్నట్టేగా చూడమ్మా చూపుల కనిపించేది అతని శరీరం ఒక్కటే అతని మనసులోకి చూస్తే నువ్వు అలా మాట్లాడవేమో నమస్తే పెద్ద నమస్తే ఏంటి ఎప్పుడు ఇంట్లోంచే కదండు ఎక్కడి బయలుదేరారు చిన్న తమ్ముడు పట్నంలో డాక్టర్ చదువుతున్నాడు కదా వాడిని చూసొద్దాం అలాగా మంచిది వెళ్ళండి వస్తానండి లోపలికయ్యా చేతులు ఏంటి ఇవన్నీ జంతికలు చెకోడీలు లడ్డూలు ఏంటయ్యా ఇవి అమ్ముకోవడానికి టూరింగ్ ట్యాక్స్ అనుకున్నావా మెడికల్ కాలేజీ కాదు బాబు ఈయన తమ్ముడు ఈ కాలేజీలో చదువుతున్నాడు ఓహో ఈయన గారు తమ్ముడు ఈ కాలేజీలో చదువుతున్నా అంటే మేము నమ్మాలి ఎవయ్యా మీకు ఎలా కనపడుతున్నాను నేను వెళ్ళండి వెళ్ళండి అది కాదయ్యా నేను చెప్పేది కాదు చెప్పండి మనకి గర్వంగా ఉండొచ్చు కానీ ఈ పల్లెటూరుని తన అన్నయ్య అని చెప్పుకోవడానికి వాడికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది పైగా వాడి చుట్టూ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా ఉన్నారు ఇలా దూరం నుంచే చూద్దాం డియర్ స్టూడెంట్స్ మన కాలేజీ రజతోత్సవం జరుపుకునే ఈ సందర్భంలో మన కాలేజీ అంతా గర్వపడే విషయం మీరందరూ ఆనందించే విషయం ఒకటి చెప్తాను వినండి మన ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్ మిస్టర్ శేఖర్ ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇన్ ద న్యూ మిలినియం అనే విషయం మీద ఒక అనలిటికల్ ఆర్టికల్ రాశారు ఆ పేపర్ను ఆల్ ఇండియా మెడికల్ కౌన్సిల్ అప్రూవ్ చేసింది ఆ స్టూడెంట్ని మన కాలేజీని కూడా అభినందిస్తూ 
నిన్ననే ఒక లెటర్ వచ్చింది ఇంతటి చిన్న వయసులో ఇటువంటి అద్భుతమైన పేపర్ను సమర్పించిన మిస్టర్ శేఖర్ను అభినందిస్తూ మీ తరపున మన కాలేజీ తరపున గోల్డ్ మెడల్తో సత్కరించాలని నిర్ణయించాం తీసుకోవాలి తినండి బాబు మీరు తీసుకోండి గౌరవనీయులైన హైకోర్టు జడ్జ్ శ్రీ రామ్మోహన్ రావు గారిని వారి చేతుల మీదుగా గోల్డ్ మెడల్ బహుకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం చెప్పేది <laughs> నేనేదో గొప్పగా సాధించానని నన్ను అందరూ ప్రశంసించారు ఈ ప్రశంసలన్నిటికీ కారణం నేను కాదు ఈయన మా అన్నయ్య మా అన్నయ్య కనుక నన్ను కష్టపడి చదివించుండకపోతే నేను ఈ పాటికి ఏ పల్లెటూళ్ళలో గేదెలు కాసుకుంటూ ఉండేవాడిని ఈయన మొదక బట్టలు చూసే కదా అవమానించారు ఈరోజు నేను ఈ స్థితిలో ఉన్నానంటే కారణం ఈ ముతక బట్టలే నేను తల్లు కోటు వేసుకుని డాక్టర్ని కావాలని ఈయన కాడి కట్టి దుక్కి దున్ని తన జీవితాన్నంతా బురదలో గడిపాను ఇయర్ ఫ్రెండ్స్ నా తల్లిదండ్రులు నేను చూడలేదు అటువంటి నాకు ఒక తల్లై తండ్రి పెంచి పెద్ద చేసి నాకు జీవితాన్ని ఇచ్చిన మహానుభావుడు మా అన్నయ్య నాకు వేరే దేవుడు లేడు మా అన్నయ్య నాకు దేవుడు నాకు దొరికినట్టు మా అన్నయ్య లాంటి బంగారు అన్నయ్య ఈయనకి లేడు అలా ఉండుంటే ఈయన కూడా ఎన్నో సాధించేవారు మీ అందరిలాగా సుటుబుట్టు వేసుకుని కూర్చోండి <laughs> 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 Gauri, how are you? I'm fine. How are you? I'm great. Bye-bye. Who are you? I'm Anand Babu. I'm a partner. I'm going to go to Gauri. I'm going to go to Gauri. I'm going to go to Gauri.